Yo, good morning, welcome back to my YouTube channel, Bacon with me, Fast Topic, the most wanted football jersey content creator in Indonesia. Ya, yeah. ini baru hangat banget, beritanya masih fresh from the oven, ya mungkin gue telat sehari sih. Oke okay lah, nggak apa-apa lah ya, karena gue ngetek ini juga setelah rilis ya, setelah launching dan gue bakal uh, bikin video reaction atas launchingnya jersey terbaru, terbaru sorry, Persebaya Surabaya 2021-2022 yang uh, di tahun ini mereka sudah meninggalkan motif kroko. Nah, gue pengen reaction dan gue juga pengen preview sedikit untuk seperti apa sih jersinya dan kedepannya bakal ada apa untuk review gue di jersey Persebaya musim ini. Nah. Sebelumnya teman-teman jangan lupa dulu nih untuk subscribe ya. Jangan lupa lah subscribe cuy. Masa subscribe gue gak nama-nama nih udah 3 tahun nge-youtube jersey. Men, first topic men. Come on lah. Reviewer jersey nomor 1 di Indonesia. Langsung lah subscribe sekarang. Jangan lupa subscribe, share, berikan komennya juga nanti. Kalau kalian udah nonton videonya sampai selesai cuy. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue di atfaristovic. TikTok dan Twitternya sama juga atfaristovic ya. Langsung di sebelah sini ya. Langsung follow aja, nggak usah cangin cincong, oke? Okay? Dan mungkin buat temen-temen nih, gue promosi dulu nih ya Buat temen-temen yang pengen atau cari jersey Liga-Liga Indonesia ya Langsung beli aja di adfreeze.supply Karena toko gue pasti trusted ya, udah banyak testimoni yang udah beli di store gue, oke? Okay? Langsung aja kita mulai temen-temen Nah, kemarin Persebaya Surabaya ini baru merilis ya Jersey terbarunya untuk kompetisi BRI Liga 1 2021-2022 Yang dimana mereka sudah merilis seluruh jersey ya Home away dan jersey jersey keeper sorry. Nah untuk jersey ternya kayaknya belum ya, kayaknya belum. Dan kita lihat nih videonya dulu, video launchingnya. Oke, okay, the wait is over ya. Kita dapat sertifikat. Tadi kelihatan juga ada masker dan tumbler. Dan ini detail uh, motif-motif yang disematkan di jersey ya di bagian depan utamanya. Ya beberapa sponsor. Oke. Okay. Ya dapat tumbler ya. Keren juga, elegan. Dan ini desain box setnya. Nah, sebenarnya untuk temanya sendiri ya, Persebaya ini menghadirkan tema Persebaya for Surabaya. Yang dimana mereka benar-benar mengangkat ikon-ikon uh, entah tugu atau bangunan yang menjadi ciri khas dari Surabaya. Itu ada seperti Tugu Pahlawan, Monumen Jalas Veva Jaya Mahe, Bambu Runcing, Patung Suro dan Boyo, dan Detail Pattern Mosaic Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan sebenarnya, yang paling kelihatan itu yang mencolok sebenarnya Masjid Al Akbar ya di bagian samping karena dia spotnya kayak uh, free spot gitu jadi dia nggak ketutup sponsor karena untuk yang motif-motif lainnya kebetulan di bagian depan dan itu pasti ya ketutupan sponsor lah ya dan kita lihat juga uh, mereka mengklaim uh, mereka menggunakan bahan drive it micro dot ya dengan kar karakteristik mudah menyerap keringat dan dan katanya juga ada bahan Pori-pori yang baik untuk mengatur sirkulasi udara pengguna jersey. Dan ya feeling gue pasti ini pakai bahan mesh-mesh gitu lah ya. Dan jersey ini sendiri sebenarnya kemarin udah uh, bisa dibeli dengan sistem pre-order ya. Uh, hari ini ketika gue syuting ini adalah pre-order yang kedua atau batch kedua. Dan katanya yang kemarin yang batch pertama itu udah laku 500 buah jersey. Dalam waktu kurang dari satu jam. Gila coy. Percaya banyak store sih. The best ya. Gue aku emang emang antusiasme bonek dan ya fans Persebaya lah emang gila ya untuk untuk antusiasme mereka untuk mendapatkan merchandise original dari Persebaya itu yang patut diapresiasi cuy. Jadi setiap tahun walaupun ya kemarin sih banyak juga yang bilang kayak aduh desainnya cuman gini-gini aja warna hijaunya gitu monoton. Nah emang lu mau hijau yang seperti apa gitu? Lu mau hijaunya berubah ya mungkin gue nggak tahu sih ya maksudnya. Kalau mungkin Persebaya punya ciri khas tone kalian yang berbeda ya mungkin bisa aja next time atau next year bakal dilakukan uh, perubahan gitu ya. Mungkin kayak kita lihat kemarin siapa ya yang tone color-nya berubah tuh kemis wah Arema. Arema tuh tone color-nya berubah cuy. Jadi untuk di musim ini dia warna birunya emang agak lebih gelap gitu. Dan kemarin banyak juga ya banyak juga yang senang gitu ya udah nggak pakai kroko lagi, mungkin udah bosen udah selama 3 tahun, sorry. 17, 18, 19, 20, 4 tahun ya 4 tahun pakai kroko gitu dan mungkin baru kali ini uh, Persebaya bisa uh, mel apa, melepaskan diri dari bayang-bayang kain kroko tersebut sih tapi sebenarnya untuk uh, desain sendiri ya gue cukup oke okay lah, maksudnya simple ya 
cukup simpel banget. Ini pakai pola raglan ya, motifnya biasa ya, pakai watermark gitu. Mungkin gue lupa sih aplikasinya apa. Tapi yang jelas ini bukan sublim cuy, karena warna hijaunya ini warna hijau asli kain ya. Jadi untuk motifnya ya nanti gue cari tahu dulu lah, gue lupa sebenarnya. Karena sebenarnya di tahun-tahun kemarin juga sebenarnya pernah kayak bikin motif kayak gini juga sih persebaya ya, tanpa sublim maksud gue. Nah. Untuk pola sendiri gue juga cukup mengapresiasi sih untuk di bagian kerah ini walaupun pakai V-neck tapi dia ada e, kombinasi yang cukup e, ada potongan pola ya di bagian kerah itu mengingatkan gue dengan pola Nike tahun 2018 ya ya timnas timnas 2018 kayak lo pernah nonton review gue jersey timnas ya yang 2018 itu mirip-mirip lah ya di bagian di bagian apanya e, kerahnya gitu itu pakai rib kayaknya ya pakai rib oke okay banget. Oh, ini udah kelihatan sih. Bagian mesh itu kayaknya di bagian samping, cuy. Iya nggak sih? Iya, di bawah ketiak. Bener, di bawah. Di bagian samping gitu. Cuman, apakah ada potongan lagi di bagian bawah? Oh, kayaknya iya. Oh, ini kalau kita lihat, cuy. Kalau gua zoom ya. Uh, kain mesh itu di bagian ketiak sampai ke bagian tengah gitu. Nah, baru di bagian bawahnya terdapat mozaik. Uh, ventilasi atau motif ciri khas dari Masjid Al Akbar Surabaya. Nah, kita lihat lagi untuk di detail lainnya, nggak ada ya? Ya lainnya paling video ini doang sih. Ya video ilustrasi atau presentasi jersey terbaru mereka. Tapi yang jelas untuk batch pertama ini kan dibanderol dengan harga 650 ribu. Kalian udah dapat box set, sertifikat sama tumbler. Kalau dibilang worth it, gue bilang dari sekarang ya, worth it sih. 650. Ya mungkin kalau lu Nanti udah dapet yang harga ready stock 850 ya jangan salahkan gue gitu Maksudnya ini kan cepet-cepetan gitu Dan ini mumpung ada e, batch kedua ya Dibanderol dengan harga 700 ya Selisih 50 ribu dari yang kemarin <tuh> Bahkan untuk ready stocknya selisih 150 ribu dengan batch kedua Dan selisih 200 ribu dengan batch yang pertama Ya cepet-cepetan aja sih cuy Kalau gue, gue dapat batch berapa ya? Ya rahasia lah Nanti kita nggak bisa apa uh, spoiler full gitu ya oke okay, mungkin sih atau aja reaction gua untuk material ya mungkin masih sama ya logonya juga mungkin juga masih pakai 3D TPU sekian itu aja uh, preview gua kali ini dengan jersey terbaru Persebaya Surabaya 2021-2022 yang bakal digunakan Persebaya untuk kompetisi BRI Liga 1 ya jangan lupa juga untuk sekali lagi ya subscribe ya tolonglah tolong please banget subscribe 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 cuy Subscribe, masa masih 60 ribu? Bisa lah, tahun ini silver play button untuk gua, please lah. Come on, man. Help me, help me ya. Tolong, subscribe. 100 ribu subscriber tahun ini ya. Ya, bismillah ya. Masa enggak, cuy. Konten jersey nomor satu di Indonesia gitu loh. Ayolah. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram gue, karena gua selalu spoiler ya untuk konten-konten jersey maupun sepak bola. Untuk di Youtube gue, sebelumnya pasti gua post di YouTube, uh, di Instagram gue, sorry. Jadi... Gak ada salahnya, gak ada ruginya untuk kalian ngefollow akun Instagram gue di @faristofik. Oke, okay? jangan lupa juga ya komen di bawah bagaimana pendapat kalian tentang jersey Persebaya musim ini bagus atau enggak? Ye yeah or nay? Ye yeah or nay? Drop cop or drop ya. Jadi langsung komen aja. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, ke teman-teman bonek, bonita. Oke, okay? and I'll see you next video. Oke, okay? ciao, bye bye.